வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் குடிமையல் பகுதி பார்க்கலாம் விண்வெளி ஆய்வில் இந்தியா ஆறாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது இந்திய தொழில்துறையில் பத்தாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது இந்தியா தொழில்துறையில் பத்தாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது நில அளவு அடிப்படையில் உலகின் ஏழாவது பெரிய நாடு இந்தியா நில அளவு அடிப்படையில் உலகின் ஏழாவது பெரிய நாடு இந்தியா மக்கள் தொகையில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது மக்கள் தொகையில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது இந்தியாவின் மொத்த நில எல்லையின் நீளம் பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் ஆகும் இந்தியாவின் கடற்கரை ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுடையதாகும் இந்தியா நாடு முழுவதும் வடாரை கோலத்தில் அமைந்துள்ளது இந்திய நாடு முழுவதும் வடாரை கோலத்தில் அமைந்துள்ளது இந்திய நாடு அதிகபட்சமாக வடக்கு தெற்காக மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் நீளமும் கிழக்கு மேற்காக ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் நீளமும் கொண்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி மக்கள் தொகை ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் மக்கள் இந்தியாவில் உள்ளனர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி மக்கள் தொகை ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் மக்கள் இந்தியாவில் உள்ளனர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி ஆண்கள் அறுநூத்தி இருபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு மில்லியன் பெண்கள் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் உள்ளனர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி ஆண்கள் அறுநூத்தி இருபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு மில்லியன் பெண்கள் ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் உள்ளனர் மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்பது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்குள் வாழும் மக்களின் சராசரி எண்ணிக்கை ஆகும் மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்பது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்குள் வாழும் மக்களின் சராசரி எண்ணிக்கை ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி நாட்டில் கல்வியறிவு பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கை எழுவத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு விழுக்காடாக அதிகரித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி நாட்டில் கல்வியறிவு பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கை எழுவத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு விழுக்காடாக அதிகரித்துள்ளது கல்வியறிவு பெற்றவர்களில் ஆண்கள் எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று நாலு பெண்கள் அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி நாலு ஆறு விழுக்காடும் உள்ளனர் கல்வியறிவு பெற்றவர்களில் ஆண்கள் எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று நாலு பெண்கள் அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு ஆறு விழுக்காடும் உள்ளனர் இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய மக்களாட்சி நாடாகும் இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய மக்களாட்சி நாடாகும் இந்திய பாராளுமன்ற அமைப்பின்படி செயல்படுகிறது இந்தியா பாராளுமன்ற அமைப்பின்படி செயல்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தாறாம் தேதி இந்திய குடியரசானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தாறாம் தேதி இந்தியா குடியரசானது குடியரசுத் தலைவரே இந்திய நாட்டின் தலைவர் ஆவார் குடியரசுத் தலைவரே இந்திய நாட்டின் தலைவர் ஆவார் குடியரசுத் தலைவரே முதன்மை குடிமகனும் ஆவார் குடியரசுத் தலைவரே முதன்மை குடிமகனும் ஆவார் குடியரசுத் தலைவர் மறைமுக தேர்தல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் குடியரசுத் தலைவர் மறைமுக தேர்தல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் முப்பத்தஞ்சு வயது நிரம்பிய எந்த ஒரு இந்திய குடிமக்கள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட முடியும் முப்பத்தஞ்சு வயது நிரம்பிய எந்த ஒரு இந்திய குடிமகனும் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட முடியும் இந்திய பாராளுமன்ற அமைப்பின்படி குடியரசுத் தலைவர் பெயரளவிலான தலைவர் ஆவார் இந்திய பாராளுமன்ற அமைப்பின்படி குடியரசுத் தலைவர் பெயரளவிலான தலைவர் ஆவார் உண்மையான அதிகாரங்கள் அனைத்தும் பிரதம அமைச்சரிடம் உள்ளது உண்மையான அதிகாரங்கள் அனைத்தும் பிரதம அமைச்சரிடமே உள்ளது மத்திய சட்டமன்றமானது பாராளுமன்றம் நாடாளுமன்றம் என அழைக்கப்படுகிறது மத்திய சட்டமன்றமானது பாராளுமன்றம் நாடாளுமன்றம் என அழைக்கப்படுகிறது லோக்சபா என்பது பாராளுமன்றத்தின் கீழவை அல்லது மக்களவை மக்களவை உறுப்பினர்கள் மக்களால் தேர்தல் மூலம் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் மக்களவை உறுப்பினர்கள் மக்களால் தேர்தல் மூலம் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ராஜ்யசபா எனப்படும் இது பாராளுமன்றத்தின் மேலவை ஆகும் ராஜ்யசபா எனப்படும் இது பாராளுமன்றத்தின் மேலவை ஆகும் மாநிலங்களவை மொத்தம் இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது மாநிலங்களவை மொத்தம் இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது மாநிலத்தின் அதிகாரங்கள் அனைத்தும் 
முதலமைச்சரிடம் அவரின் அமைச்சர் குழுவிடமும் உள்ளது மாநிலத்தின் அதிகாரங்கள் அனைத்தும் முதலமைச்சரிடமும் அவரின் அமைச்சர் குழுவிடமும் இருக்கும் நீதித்துறை ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு ஆகும் நீதித்துறை ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு ஆகும் இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் அனைத்து நீதிமன்றங்களுக்கும் சமமானது உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலனாக உள்ளது உச்ச நீதிமன்றம் புதுதில்லியில் அமைந்துள்ளது தற்போது ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட முப்பத்தி ஓரு நீதிபதிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் உள்ளனர் தற்போது ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட முப்பத்தி ஓரு நீதிபதிகள் உச்சமன்றத்தில் உள்ளனர் மாநிலங்களின் தலைமை நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் ஆகும் மாநிலங்களின் தலைமை நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் ஆகும் இந்தியாவில் இருபத்தி ஓரு உயர் நீதிமன்றங்கள் உள்ளன இந்தியாவில் இருபத்தி ஓரு உயர் நீதிமன்றங்கள் உள்ளன இந்திய நாட்டின் தேசிய கொடி நீல அகல விகிதம் மூணு ஈஸ்ட் ரெண்டு ஆகும் தேசிய கொடியின் காவி நிறம் தியாகத்தை குறிக்கிறது தேசிய கொடியின் நடுவில் உள்ள வெண்மை நிறம் உண்மையை குறிக்கிறது தேசிய கொடியில் வெண் பகுதியில் கருநீளத்தில் அமைந்துள்ள சக்கரம் அமைதியினை பெற்றுத்தர தூண்டுகிறது தேசிய கொடியின் சக்கரத்தின் வடிவம் சாரநாத் அசோக தூணின் தலை பகுதிக்கு கீழுள்ள வடிவமாகும் தேசிய கொடியின் சக்கரத்தின் வடிவம் சாரநாத் அசோக தூணின் தலைப்பகுதிக்கு கீழுள்ள வடிவமாகும் வெண்மை நிற பட்டையில் அமைந்துள்ள சக்கரம் இருபத்தி நாலு ஆறங்களை கொண்டது தேசிய கொடியின் கீழே உள்ள கரும்பச்சை நிறம் செழிப்பை குறிக்கிறது முதல் முறையாக நமது தேசிய கொடி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏற்றப்பட்டது ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் தனித்தனியே தேசிய கீதம் உள்ளது இந்திய தேசிய பாடலை ரவீந்திரநாத் தாகூர் இயற்றினார் இந்திய தேசிய பாடலை ரவீந்திரநாத் தாகூர் இயற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் நாள் நமது அரசியல் நிர்ணய சபையால் நமது தேசிய கீதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் நாள் நமது அரசியல் நிர்ணய சபையால் நமது தேசிய கீதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தேசிய கீதத்தை பாடும் இசைக்கும் கால நேரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வினாடிகள் இந்திய நாட்டு இலைச்சினை அசோகரின் சாரநாத் தூணில் உள்ள சிங்கங்களின் உருவமாகும் இந்திய தேசிய சின்னத்தில் நான்கு சிங்கங்கள் முதுகோடு முதுகு இணைந்த நிலையில் வட்டபீடத்தின் மேல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது சிங்கங்களின் உருவங்களானது அதிகாரத்தையும் கம்பீரத்தையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் கவிஞர் பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜியால் சமஸ்கிருத மொழியில் இயற்றப்பட்டது தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் கவிஞர் பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜியால் சமஸ்கிருத மொழியில் இயற்றப்பட்டது வந்தே மாதரம் தேசிய பாடலை முதன் முதலை முறையாக ரவீந்திரநாத் தாகூர் கல்கத்தாவில் பாடினார் வந்தே மாதரம் தேசிய பாடலை முதன் முறையாக ரவீந்திரநாத் தாகூர் கல்கத்தாவில் பாடினார் சத்தியமேவ ஜெயதே இதன் பொருள் வாய்மையே வெல்லும் சத்தியமேவ ஜெயதே இதன் பொருள் வாய்மையே வெல்லும் என்பதாகும் இந்தியாவின் தேசிய விலங்கு சிங்கம் இந்தியாவின் தேசிய பறவை மயில் தாமரை இந்தியாவின் தேசிய மலராகும் இந்திய நாட்டின் தேசிய மரம் ஆல மரம் தேசிய பழம் மா தேசிய விளையாட்டு ஹாக்கி தேசிய ஆறு கங்கை தேசிய நாள்காட்டி சகா கால பிரிவு நிலாளவு அடிப்படையில் இந்தியா உலகின் ஏழாவது பெரிய நாடாக திகழ்கிறது இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் நாளில் இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தது இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் புது டெல்லி தேசிய பாடல் வந்தே மாதரத்தை இயற்றியவர் பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி நமது தேசிய சின்னத்தில் சத்தியமேவ ஜெயதே எனும் வார்த்தை பொறிக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் முதல் இந்திய குடிமகன் ஆவார் குடியரசுத் தலைவர் முதல் இந்திய குடிமகன் ஆவார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் வகுப்பில் இருக்கிற குடிமையியல் பகுதியில் வந்து தொகுத்து கொடுத்துருக்கோம் இது இன்னும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு லெசன் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்